Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم مبارك علي بحمان النرنيا پنڈی دن مارے ویدیر اللہ وششتہ وقتی تونگلے ورمیچ گوڑیا ناٹو دارے سہو درہ سہو دری مارے اس ویس اندیم اس اصف اندیم کرما دیر رایا پرورت گرے Panchi Magaru Shaga Esvayas Indayam Mishasaf Indayam Kheel Sangadi Pika Badana Hubur Rasool Conference Pedivadi Lana Naam Ulladu Parishuddha Rabi Illa Vali Maasate Valare Punnya Meharaya Divasa Manam Allah Namadi Majlisi Avan Purita Pata Majari Segala Kuta Til Pudati Anu Gurahi Kumar Agata Yuvatum Ia adunya ke karya kita tu, wadi detik kundi di kena yuwak kala kuri cik. Samsari kain mandi ane ibadai elpic cik tulad. Orang manusian deh jiwa datil yuvatwa galam enno lalad. Walare eran nirnaya gamaya. Orang kalah mana, orang samaiya mana. Manusian dia jiwidam. Orang manusia ni, orang umma prasavic gay nyal, orang kuttiye prasavic gay nyal. Aa kuttiye ude, aa manusian de balia kalam, yuwatwa kalam, wardik kalam, yang nula moon gatengal manusian. 
അതിൽ ബാലകാല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലമാണ് ആ ബാല്യകാലത്ത് അവനിക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ അവന്റെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ബാല്യകാലം എന്നുള്ളത് ആ ബാല്യകാലത്ത് അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അവന് ആളുകളുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വല്യുപ്പയുണ്ട് വല്യുമ്മയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാർ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രക്ഷിതാവ് ആ രക്ഷിതാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവന്റെ ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് യുവത്വകാലം എന്നുള്ളത് അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാലമാണ് യുവത്വകാലം എന്നുള്ളത് സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സ്വന്തമായി അധ്വാനിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വിപ്ലവങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാനും എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറുള്ള അതിന് കഴിവുള്ള അതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് യുവത്വകാലം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ ഒരു കാര്യത്തിനും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വന്തത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവന് സാധിച്ചേക്കാം അതിനുള്ള ഒരു കാലമാണ് യുവത്വകാലം എന്നുള്ളത് ആ യുവത്വകാലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവനിക്ക് വരുന്ന മൂന്നാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘട്ടമാണ് വാർദ്ധക്യകാലം എന്നുള്ളത് ആ വാർദ്ധക്യ കാലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ നീങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചകൾ കുറയുന്നു കേൾവിശക്തി കുറയുന്നു ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങൾ കുറയുന്നു ക്ഷീണവും രോഗങ്ങളും ശരിക്കും നടക്കാനും ഓടാനും ചാടാനും കഴിയാതെ മനുഷ്യന്റെ ദൗർബല്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പിന്നെ നീങ്ങുകയാണ് അവന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏതുപോലെ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് പിന്നെ അവന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാല്യകാലത്ത് അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ നിയന്ത്രിച്ചതുപോലെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവര് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെടുകയാണ് അവസാനം ആ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഈ മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഏറ്റവും പ്രസരിപ്പുള്ള എന്തും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധമായ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമാണ് മനുഷ്യന്റെ യുവത്വകാലം എന്നുള്ളത് ആ യുവത്വകാലം അത് നാടിന്റെ അന്തസ്സാണ് യുവാക്കൾ നാടിന്റെ പുഷ്പങ്ങളാണ് യുവാക്കൽ നാടിന്റെ പുഷ്പങ്ങളാണ് യുവാക്കൽ ഒരു നാടിന്റെ അന്തസ്സാണ് ഒരു നാടിന്റെ ഭംഗിയാണ് യുവാക്കൾ എന്നുള്ളത് യുവാക്കളെ ശപിക്കാൻ പാടില്ല യുവാക്കൾ ഒരു നാടിന്റെ ഉയർച്ചയും പ്രതീക്ഷയുമാണ് പക്ഷേ ആ യുവാക്കൾ ഒരു നാടിന്റെ ശാപമായി മാറാൻ പാടില്ല ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാടിന്റെ അന്തസ്സും നാടിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഒരു നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷകളായി മാറേണ്ട യുവാക്കൾ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം നിപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇട കുറെ കസേര അതേപോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടിരുന്ന് ആ ഇടയ്ക്കുള്ള കസേര ഒന്ന് ഫില്ലാക്ക
Mahana is say the burglar very much bungy, Sadasuanga, let out of the Koraka silent. On the Sahagari child. A protolam on the ingot in the Sahagari child. Namada Sadasi, Kana and Bangi on Dow. Allah Hutala, Namada Sadasi, when Purita put a Sadasaki Tirumaragan. Abul Priapata Minugale Nad in the Pradik Shagalai Mara and the Yuvatum. Ah, Natile, Yetum Valia Pediai, Maricondirik and the Rukalagata Yuvakal in the Kelkum Boltene, Palerkum, Peditun, the Urikalagata Telekana, Idoningi Kondirikan Nadinde Samadanam Katu Sukhi and the Yuvakal Palerkum, Peditunati, Kalavakum Uru. Security of Pole again the Yuakal Ah, Natile, Nadi Umbalia Pedi Ude, Adava, Jenangala Bidi Puddin, Alagalai, Maricundirikan, Urikalagatan, Nam Jivikan, Tia Pole again the Yuakal, Ivad Namal, Manasilakanam, E. Yuatum Ah, Yuatum Ivade, Nanmaki Vendi Valeranam. Avaruda, you were to Galam, Adi Allah who win the Deen in the Vendi, Allah who win the Bishuddha Islam in the Vendi, I you were to Galatin de Prosedipum, Avaruda Chore Telapum, I Katanum, Adin Vendi La Provata Nangalana, Yesway Yesum, Yesusafum, Nadati Vedinad, Tanadam Yuakal, Etrio Yuakal, Avari, Tinma Yudabadil Pogono. Ah, thin may you avail Pogan, the Yuakala Kuriche Palerechidakalum, Sangadam Bariarun Yenal Namalu Dikanum Yengenian E. Yuvatum Nad in the Shabamai Adava, Urinad in the Etumberia Ah, Natile Ella Vericum Etumberi every Taleve the Nei Yuvatum Maruna the Engenea. I am in the Utterevadi Namalamansilakanum Priya Pata Rexidakal Rexidakalan Akaritil, Etum Kudal Sadikendal Rexidakal the Bagatununda Guna Boda Milai Mayana in Yuvatote, Tinmai Lake Kondabogan Allah Namukunalgi Amakal Aduvali over in Yamata. Other valley in Matan Makalila, the very triund Ah, Makalila, the very Chodichunuku, a very menace in the Vipralam, Beja Ratrayan, Lahu Makalila, the very key, Swali Hingalaya, Makalanagi, and Gurhikumaragat. Yanuri, there was some Valley Aicha Jumaka Vendi, Poyeta Valley, Palik Vending, and a Pali Lake Kari Vimbo. Very Praya Mulla, Varel, Varel. And the other two of them, Kaidan and the Kayabudich Potti Karige and the Adehim Barnu Stade Yeniki Edu the Vasai Adehatan a Kaying and a Varakayan Adem Kayabudichu and the Verni Edu the Vasai Stade Yenikalah Hotel in the Vere with Makalatan the Tilla Yenda Bharia. Makalilata in the peril, tension at itchu, chinditu chinditu, minus away than itchu one day. Yenda Baria, Ipol, Purnamaya, minus Igerogian. Yenda Baria, minus Igerogian, Kairanum Makalilata in the peril, chinditu one day, tension at itchi, and the Baria Kamana Sigerogum Badichadan, Allah Hutali Shifa and Algumaragat. Namal Alu Dikadam, Allah Namukadan Namakal, Yetravali in Yamatan. Ah, Makalakur to perish the Kuran Bari another Ningal Karahamatan, Ningal the Makal Enan. Perish the Kuran in Allah who tied every style to Barayunu Ningal Kanam, Nalgi Yamakal, Aduvali Rahamatan in Yamata. Ah, Yamata Yamakal, Ningal Doka Makal Yatavar. Sariya kunyu makale, umma mari talu oli kumbu, awarikulipici, awarik vastrangal deri pici, 
ചുംബനം കൊടുത്ത് ആ മക്കളോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുമ്പോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണു നിന്ന് വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുന്ന എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ട് ലാഹുവേ ഇതുപോലെ താലോലിക്കാനും മോമനിക്കാനും എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ നീ തന്നില്ലല്ലോ അന്നോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്ന സഹോദരിമാർ എത്രയുണ്ട് വയലിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് വരുമ്പോ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് സ്വന്തം കുഞ്ഞുമക്കളെ കൈപിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇങ്ങനെ നല്ല ദിവസങ്ങളിലും നമ്മുടെ മക്കളെ വസ്ത്രം മണിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മക്കളെ കൈയും പിടിച്ച് ബാപ്പ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലോ ഇതുപോലെ കൈപിടിക്കാൻ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുമോനെ നീ തന്നില്ലല്ലോ അന്നോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സു പൊട്ടുന്ന എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എത്ര എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട് കാരണമെന്താ അള്ളാഹുവല്ലേ മക്കളെ കൊടുക്കുന്നവൻ ആ റബ്ബ് കൊടുക്കാതെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നവനുണ്ടോ ിനെ തടയുന്നവനില്ല നീ തടഞ്ഞതിനെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല നീ വിരിച്ചതിനെ തട്ടുന്നവനുമില്ല നീ തട്ടിയതിനെ വിടി വിധിക്കുന്നവനുമില്ല എല്ലാ നിന്റെ കയ്യിലാബ് തീരുമാനിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന മക്കൾ അത് വലിയ റഹ്മത്താണ് അത് വലിയ ഞാമത്താണ് കുറെ ആളോടും എത്ര ആള് പറയുന്നു ഉസ്താദെ മക്കളില്ല കുറെ ആള് പറഞ്ഞു ഒരു മകനെ വിലക്കൊടുത്തൂടെ ദത്തെടുത്തുകൂടെ ആ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു ഉസ്താദെ ആരാ എന്റെ മക്കളെ പോറ്റിയിട്ട് എന്താ കാര്യം സ്വന്തം കരളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ ആ സ്നേഹം വരികയുള്ളൂ അള്ളാഹു എനിക്ക് മക്കളെ വേണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു പോറ്റുമകനെ വളർത്താൻ ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണു നീരൊലിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ എത്രയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു തന്ന മക്കളത് റഹ്മത്താണ് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു അതേ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾ ആ മക്കളെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർവനാശവും വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആാൻ പറയുന്നു മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്താണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ പറയുന്നു മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ് ഫിത്തിനയാണ് ആ മക്കളെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർവനാശവും വരുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്താണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് യുവാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് തിന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് വഴി തെറ്റുന്നത് ഇന്ന് വരെ നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരു മകൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല തൊപ്പിയും വെച്ച് താടിയും വെച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഒരു ദിവസം തമ്മാടിയാവുകയില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്താണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നാശമാ രണ്ടും പറയുന്നത് ഖുർആാനാണ് 
അതെങ്ങനെയാണ് റഹമത്തും നാശവുമാകുന്നത് അത് രക്ഷിതാക്കളെ കയ്യിലാണ് അത് രക്ഷിതാക്കളെ കയ്യിലാണ് ആ കുട്ടി നന്നാകുന്നതും ചീത്തയാകുന്നതും രക്ഷിതാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നാണ് ആ രക്ഷിതാവ് എങ്ങനെയാണ് ബാപ്പ എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് ആ വളർത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ കുട്ടി നല്ലവനും തെമ്മാടിയും ആയിത്തീരുന്നു മക്കള് തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഉത്തരവാദികൾ രക്ഷിതാക്കളാണ് ആ രക്ഷിതാക്കളുടെ ബോധമില്ലായ്മയാണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ എന്നല്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടതിന് എതിരുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഈ ഭൂരിഭാഗവും രക്ഷിതാക്കളുടെ ബോധമില്ലായ്മയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സായാൽ ആ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കണം ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായിട്ടും മക്കൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശകാരിക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വയസ്സായ മക്കളുണ്ടോ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് എങ്ങനെ ഏഴ് വയസ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള ഡേറ്റ് പ്രകാരമല്ല ഏഴ് വയസ്സ് അത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള കണക്ക് ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം പരിഗണിക്കുന്നത് അതല്ല കമരിയായ മാസം നമ്മുടെ അറബി മാസം റബിയിൽ ലെവൽ പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അടുത്ത റബിയിൽ ലെവൽ പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോ ഒരു കൊല്ലമായി അങ്ങനെ ഏഴ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാൽ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് എങ്ങനെയാ നിസ്കരിപ്പിക്കണം നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫററിയണം അപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കൽ ഫിഖ് പഠിപ്പിക്കൽ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കൽ അവർക്ക് നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് പള്ളിയിലെ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർക്കല്ല ഉസ്താദുമാർക്കല്ല സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയുമാകുന്ന രക്ഷിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് ആ രക്ഷിതാവാണ് ആ കുഞ്ഞു മോനിക്ക് ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ബാപ്പ പഠിപ്പിക്കണം മകനിക്ക് ഉമ്മ പഠിപ്പിക്കണം മകനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് ഫറതാണ് നിർബന്ധമാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാരെ നമുക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമായതുപോലെ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുതാര നമ്മോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിയെ നിസ്കരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാ പക്ഷേ നമുക്കതിന് സമയമുണ്ടോ ഈ ഭാര്യ മക്കളെ പോറ്റണം അതിന് ചെലവ് വേണം അതിന് ജോലിക്ക് പോകണം കച്ചവടത്തിന് പോകണം അധ്വാനിക്കണം ഗൾഫിൽ പോകണം ഉമ്മക്കും സമയമില്ല ഉമ്മക്ക് പൊരിയില് പണിയുണ്ട് രാവിലെ കുട്ടികളെ നോക്കണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം വസ്ത്രം അലക്കണം വീട് വൃത്തിയാക്കണം ഉമ്മാക്കും സമയമില്ല വാപ്പാക്കും സമയമില്ല ഇവ രണ്ടാൾക്കും സമയമില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഉസ്താദിന് ഓരോ ഉസ്താദിനെ ഓരോ രക്ഷിതാവിനും വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഉസ്താദിന് വേണ്ട വേതനം ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൽ അഹുൽസുന്നത്തിന്റെ സമുന്നതരായ നേതൃത്വം മഹാനായ അവരുടെ ആ നവോത്ഥാന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് മദർസാ സമ്പ്രദായം എന്നുള്ളത് ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും 
ഓരോ ഉസ്താദിന്റെ ചെലവ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു നാട്ടിലെ പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ അൻപതോ കുട്ടികൾക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവരും ചേരുന്നു ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഉസ്താദിന് ശമ്പളം കൊടുത്ത് ആ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാര് ചെയ്യേണ്ടതാ ബാപ്പ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഉമ്മ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഉസ്താദുമാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിർത്തിയ ആ ഉസ്താദുമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ബാപ്പമാരും മനസ്സിലാക്കണം അത് ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയല്ല കുട്ടി മദ്രസ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മദ്രസ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മക്കൾക്ക് നാം പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ആ മദ്രസയോട് നമുക്കൂടെ താല്പര്യം അത്രയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോകട്ടെ ആ മദ്രസ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കുമുള്ള താല്പര്യം എത്രയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കലും നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കലും ഇസ്ലാമിക ചിന്തകൾ പഠിപ്പിക്കലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടികൾക്ക് മദർസ പഠനം നൽകില്ലെന്ന് നൽകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി എൽ കെ ജിയിൽ ചേർക്കുന്നതിനും അതിരാവിലെ കുട്ടികളെ ഉണർത്തുന്നതിനും അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് യൂണിഫോം ധരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരെ ബാഗും പിടിച്ച് ടിഫിനും പിടിച്ച് റോഡ് വക്കത്ത് നിന്ന് ബസ്സിന് കാത്തിരിക്കുന്നതിനും ഒരു ഉമ്മാക്കും മടിയില്ല ഒരു ബാപ്പാക്കും മടിയില്ല ഈ കുഞ്ഞു മോനെ പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമായ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അതാ മദ്രസയിലെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ബാപ്പക്ക് താല്പര്യമില്ല ഉമ്മക്ക് താല്പര്യമില്ല എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായി വളരുന്നത് നല്ല യുവാക്കളാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ യുവാക്കൾ തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒറ്റവടിക്ക് അവർ ദിവസത്തിൽ അവർ തെമ്മാടികളായി മാറുന്നതല്ല മറിച്ച് അവരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക ചിന്തയിലും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിലുമാണ് ഇവിടെയാണ് പല രക്ഷിതാക്കളും പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് ഇവിടെയാണ് പല രക്ഷിതാക്കളും പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഓ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മയ്യത്തു കൊണ്ടുപോയി ആറടി മണ്ണിൽ വെച്ച് കബറിൽ വെക്കപ്പെട്ടാൽ നാളെ മഹ്ഷറയിൽ എത്തുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് എന്തേ മനുഷ്യ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പറഞ്ഞേച്ചില്ല നിന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തേ നീ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്തേ എ ബി സി ഡി പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് റബ്ബ് ചോദിക്കൂല ആ മക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നീ അലിഫ് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇത് അള്ളാഹു രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും തന്നെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആ മക്കൾക്ക് മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയില്ല പള്ളി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഉസ്താദുമാരാരാണെന്ന് അറിയില്ല ആലിമീങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ദീനി ബോധമില്ല എല്ലാ ഭൗതിക ചിന്തകൾക്കും ആ മക്കളെ ഊരിവിടുന്നു ആത്മീയ ചിന്തകൾക്ക് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും നൽകുന്നില്ല പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എവിടെയാണ് നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിക ചിന്ത കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലാണ് ആ മക്കളും നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ തിന്മകൾ അധികരിക്കുന്ന കാലം എല്ലാ രംഗത്തും തിന്മകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ കാലഘട്ടത്ത് വളർത്തേണ്ടത് പഴയ കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിക്ക് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ പോകണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസമുണ്ട് നാട്ടുകാരെ കാണാൻ പാടില്ല കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പാടില്ല കുടുംബക്കാരെ കാണാൻ പാടില്ല ആരും കാണാതെ എവിടെയോ പോയി സിനിമ കണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം 
അതെല്ലാം മാറി സ്വന്തം വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് സിനിമ വന്നു സ്വന്തം വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ വിട്ട് ഇന്ന് സ്വന്തം കൈകളിലേക്കാണ് മൊബൈലുകളിലേക്കാണ് സർവ സിനിമകളും അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മുഴുവൻ തിന്മകളും വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് തെറ്റുകളുടെ സാഹചര്യം ഇന്ന് അധികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പഴയ കാലം പോലെയല്ല അന്ന് ബാപ്പമാരെ മക്കളോട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണു ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്നത് പോരാ അത്രയും തിന്മകൾക്ക് ആഴമ ആഴത്തിലുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്രബോധനമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ ശൈലിയിലുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടത് പഴയ കാലത്ത് അവരെങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു മക്കളെ ഇന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ അവരുടെ എല്ലാ അകവും പരിശോധിക്കലും അകത്തുള്ള വളരെ കൃത്യമായ പിന്തുടർച്ചയും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്താ അത്രയും തിന്മക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാത്രി വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പാതിരാത്രി എന്ന് വൈകൂല ഈ മോൻ പെട്ടെന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്താ ഉറങ്ങുന്നത് പൊതപ്പും പൊതച്ചിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങി ഉമ്മ വിചാരിക്കുന്ന നല്ല മോനാണ് പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോ പുതപ്പിനകത്ത് മൊബൈലും തുറന്നിട്ട് കാണുകയാണ് സർവ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും മകൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നതല്ല പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയല്ല മറിച്ച് ബാപ്പ ഗൽഫിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ സർവ തിന്മകളും കാണുന്ന മക്കളുള്ള കാലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ വേണം രക്ഷിതാക്കളാണ് മക്കളെ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആരാണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന മക്കളെ അപ്പുറത്തെ പുരക്കാറും ഇപ്പുറത്തെ പുരക്കാറും അല്ല നോക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയും രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആദ്യമായി നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതും അവർക്ക് കൃത്യമായ ഇസ്ലാമിക ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും രക്ഷിതാക്കളാണ് ആ കുഞ്ഞു മക്കളെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് മഹബത്തു റസൂൽ ഇല്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആരംഭ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിത ചര്യകളാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ മക്കളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് ആളുകളെയും പേരവർക്കറിയാം ഫുട്ബോളിന്റെ ആളുകളെ പേരറിയാം അവരെ നാടറിയാം കുടുംബം അറിയാം ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം പക്ഷെ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ പറ്റിയും കുടുംബത്തെ പറ്റിയും ചോദിച്ചാൽ ആർക്കാണ് അറിയുക ഏത് കുഞ്ഞു മക്കൾക്കാണ് അറിയുക അവർക്കാരാണ് രക്ഷിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നല്ല കൃത്യമായ ചിന്തയും കൃത്യമായ ഒരു പരിപാലനവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മക്കൾ നമുക്ക് ഫിത്തനിയാകും ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തിന്മയുടെ ആളുകളായി മാറും ആ മക്കളുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ സുബാനല്ല ഞാൻ വേദനിച്ചു പോകുന്നു മദ്രസയിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി വന്നു ആ കുട്ടി തലയുടെ മുടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഉസ്താദ് ആ കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് കയച്ച ഉസ്താദ് ഈ കുട്ടിയുടെ തലയുടെ മുടി നോക്ക് ആ ചെറിയ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഏകദേശം ആറു വയസ്സുള്ള ആ കുഞ്ഞുമോൻ സുബാനല്ലോ ഉമ്മമാരും ബാപ്പമാരും മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ ആ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ ഇന്നാലില്ല എല്ലാ ബാപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ മക്കളോട് സ്നേഹത്തിലല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ആ മക്കൾ നാളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പ അല്ലോ ഞാൻ തെമ്മാടിയായത് ഞാൻ കുറ്റവാളിയായത് ഞാൻ കള്ളുകുടിയനായത് ഞാൻ വ്യഭിചാരിയായത് ഞാനിതാ തെറ്റിന്റെ ആളായത് എന്റെ കുറ്റമല്ല എന്റെ ബാപ്പയാണ് നിന്റെ ഉത്തരവാദി എന്റെ ഉമ്മയാണ് നിന്റെ ഉത്തരവാദി അതുകൊണ്ട് അല്ലാ 
എനിക്ക് തരുന്നതിന്റെ രണ്ട് ഇരട്ടി ശിക്ഷ എന്റെ ബാപ്പക്ക് കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കണേ എന്ന നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ശത്രുക്കളാണ് ഖുർആാനിലല്ലാഹു പറയുകയാണ് ഇന്നമാ അംവാലുകും വ ഔലാദുകും ഫിത്ന നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ് ആ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മോനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ആരാണ് നിന്റെ ഈ നിലക്കുള്ള മുടി വെട്ടിച്ചത് ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല മുടിയുണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ സിംഗിൾ റോഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിയെന്ന് വെട്ടിയിരിക്കുന്നു മിഷനിൽ മുടിയെടുക്കുമ്പോ നമ്പർ ഒന്നോ രണ്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് മുടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞു മോനോട് ചോദിക്കുമ്പോ മകൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കണ്ണുരട്ടി പേടിപ്പിച്ചപ്പോ ആ മകൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് ഇത് എടുപ്പിച്ചത് ഉമ്മാ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ തീയിൽ എറിയുന്നതിന് സമാനമാണ് ആ മക്കളെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് എറിയുന്നതിന് സമാനമാണ് ഇത്തരം തെറ്റായ തമ്മാടിത്തത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളും രൂപഭാവങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ആ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ആ മക്കളെ എടുത്ത് തീയിൽ എറിയുന്നതും സമാനമാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മക്കൾക്കാണ് തെമ്മാടിത്തരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വേദനിച്ചു പോയി ഒരു കുട്ടി മദ്രസയിൽ വന്നില്ല ആ കുട്ടി മദ്രസയിൽ വരാതിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ നീ മദ്രസയിൽ വരാത്തത് പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുട്ടുവേദനയാണ് കുട്ടികളല്ലേ പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ നീ വിചാരി നമ്മൾ വിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം വന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടു ദിവസം വന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മയാണ് ഈ മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നത് ഉമ്മയാണ് ഈ മോനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ പറയുന്ന ഉസ്താദെ ഈ മോൻക്ക് മുട്ടുവേദനയായിരുന്നു ഉമ്മയല്ലേ പറയുന്നത് ആ മകനിക്ക് ഉമ്മയെക്കാൾ വലിയ ബന്ധമാരാണുള്ളത് ഒമ്പത് മാസം ഗർഭത്തിൽ വെച്ച ഉമ്മ സ്വന്തം കരൽ മുറിച്ച് പൊട പുറത്തേക്ക് എടുത്ത കുഞ്ഞു മോനല്ലേ ആ മോനെ ഉമ്മാക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അത്ര സ്നേഹമുണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ ഉമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞത് മുട്ടുവേദന ആയിക്കോട്ടെ മദ്രസയിലിരുത്തി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഈ കുട്ടി രണ്ടു ദിവസവും സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മദ്രസയിൽ മാത്രമാണ് വരാത്തത് വീണ്ടും ആ കുട്ടിയെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല കളവ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ടാകും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നീ സത്യം പറയണം മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നല്ല പുഷ്പം പോലോത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടിമ ഉടമകളായ ആ പിഞ്ചു മക്കളല്ലേ അവർക്ക് കളവ് പറയാൻ അറിയുമോ ആ കുഞ്ഞു മോൻ പറയുന്ന ഉസ്താദേ എനിക്ക് മുട്ടുവേദനയായിട്ടില്ല കളവ് പറഞ്ഞതാണ് ഉമ്മ അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ ദിവസം ഞാൻ വേദനിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ വേദനക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ വേദനയാണ് വന്നു പോയത് കാരണം സ്വന്തം ഉമ്മയാണ് പ്രസവിച്ച ഉമ്മയാണ് കുഞ്ഞു മോനോട് കളവ് പറയാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നാലില്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അബദ്ധം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റ് ഈ കുഞ്ഞു മക്കളോട് കാണിക്കുന്നതേതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ആ മക്കൾക്ക് നല്ലത് പറയേണ്ട ഉമ്മ നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഉമ്മ നല്ലത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ബാപ്പ തന്നെ മക്കളോട് കളവ് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ മക്കളോട് കളവ് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അബദ്ധമേതാണുള്ളത് ആ കുഞ്ഞു മോനല്ലേ നാളെ ഉസ്താദിനോട് ഇന്ന് ഉസ്താദിനോട് കളവ് പറഞ്ഞു നാളെ ഉമ്മയോട് കളവ് പറയുന്നു മറ്റന്നാൾ നാട്ടുകാരോട് കളവ് പറയുന്നു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ളക്കാരനും കള്ളനുമായി തീരുന്നത് ഈ കുഞ്ഞു മക്കളല്ലേ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിതാക്കളെ പോറ്റേണ്ടത് കളവ് പാറയല്ല എന്നും മാറ്റൊന്നാരെ കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്നെ കൊടുത്തോബറ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട് മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ അള്ളാഹുബന്നുവിന്റെ ചരിത്രം അവിടത്തെ ഉമ്മ ആ കുഞ്ഞു മോനാകുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞു മോനോട് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ 
ഉമ്മയതാ നാൽപ്പത് സ്വർണം നാൽപ്പത് സ്വർണത്തിന്റെ നാണയം ആ കുഞ്ഞു മോന് അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ കീശയിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു അതാ ബഗദാദിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനത്തിൽ യാത്ര അയച്ചു ഇടക്ക് വെച്ച് കള്ളന്മാര് വന്ന് കൊള്ളക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാവരിൽ നിന്നും പണം തൊട്ടിയെടുത്തു ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞു മോനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതുമുണ്ടോ ആ കുഞ്ഞു മോൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത് പൊന്നുണ്ട് കൊള്ളക്കാര് ചോദിച്ചു നിങ്ങള് നീ എന്നെ നമ്മളെ കളിയാക്കുകയാണോ ഞങ്ങള് കൊള്ളക്കാരാന്നറിയില്ലേ ആ കുഞ്ഞു മുൻ പറഞ്ഞു അല്ല സത്യമാണ് നാൽപ്പത് പൊന്നുണ്ട് കാണിക്കുമോ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന കുഞ്ഞ് നാൽപ്പത് പൊന്നെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ കൊള്ളക്കാര് ചോദിക്കുന്നു മോനെ ഞങ്ങൾ കൊള്ളക്കാരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും നീ സത്യം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞു മോൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ വസീയത്താണ് മോനെ നിന്റെ തല മുറിക്കപ്പെട്ടാലും തലയെടുക്കപ്പെട്ടാലും സത്യമല്ലാതെ പറഞ്ഞു പോകരുത് മോനെ ആ കുട്ടിയല്ലേ ലോകത്തിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ കുത്തുബായി മാറിയത് എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായി മാറിയത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മമാരെ ബാപ്പമാരെ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ ആ മക്കളോട് നല്ല സംസ്കാരമാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മക്കൾ നാട്ടിലെ തെമ്മാടികളായി തീരും നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വളർത്തുന്നത് എല്ലാം നന്നല്ല നിലക്കായിരിക്കണം ആ മക്കളോടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും ചിന്തകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും എല്ലാം നല്ല സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കണം ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ മദ്രസയിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് എൽ കെ ജിയിൽ പരിക്ക് പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് ആ എൽ കെ ജിയിലെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് മദ്രസ എൽ കെ ജിയിലേക്ക് ആദ്യമായി വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളല്ലേ കുഞ്ഞു മക്കൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പിണങ്ങും അവർ കളിക്കും ചിലപ്പോൾ പിണങ്ങും അങ്ങനെ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി മറ്റുള്ള മക്കളോടൊക്കെ പറയുന്നത് എടാ കൽബിന്റെ മോനെ എന്നാണ് കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായാനായ കൽബ് കൽബ് അല്ല കൽബ് തന്നെ ഹൃദയം കോഫ് ആണത് ഇത് കൽബ് കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായാനാണ് ആ കൽബിന്റെ മോനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ കുട്ടി വിളിക്കാനുള്ളത് പെണങ്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും വിളിക്കുന്നത് കൽബിന്റെ മോനെ എന്നാണ് അപ്പോ ഉസ്താദ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്താ എൽ കെ ജിയിൽ പിടിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാരും അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് സംഭവം നോക്കുമ്പോഴാ പിടുത്തം കിട്ടിയത് ഈ ചെറിയ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു ഉപ്പാപ്പ ഒരു വെല്ലുപ്പയുണ്ട് ആ ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നത് ഉപ്പാപ്പയുടെ സംസാരത്തിൽ ഉടനീളം തസ്പി ചെല്ലും പോലെ കൽബിന്റെ മോനെ കൽബിന്റെ മോനെ എന്നാ പറയുന്നത് ആരോട് പിണങ്ങിയാലും ഉപ്പ വിളിക്കുന്ന കൽബിന്റെ മോനെ എന്നാണ് ഈ ഉപ്പാപ്പ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മോനും അത് ഏറ്റു പറയുകയാണ് അത് പഠിക്കുകയാണ് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സംസാരമാണ് കുഞ്ഞു മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് ആ സംസാരമാണ് ഈ മക്കൾ ഏറ്റു പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കുഞ്ഞു മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ മക്കൾ പഠിച്ചു വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല നിലക്ക് വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല യുവാക്കളെ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ കുട്ടികളെ വളർത്തി അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇന്നാലില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ എങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകളാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ പുരുഷന്മാരെ അവർത്ത് എത്രയാണ് മുട്ടു മുതൽ പൊക്കിൽ വടി വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് പുരുഷന്മാരുടെ അവർത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അവർത്തോ അന്യപുരുഷന്മാരെ മുന്നിൽ ശരീരം മുഴുവനും അവർത്താണ് ഇത് ഈ പെ ഈ ഈ പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തി എത്തിയപ്പോ ശരീരം മുഴുവനും മറക്കണമെങ്കിൽ ആ ശീലം പഠിപ്പിക്കണ്ടേ ചെറുപ്രായത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആൺകുട്ടികളെ നോക്കൂ പെൺകുട്ടികളെ നോക്കൂ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലോ നല്ല പാന്റ് ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതേ സ്ഥാനത്ത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലോ 
മുട്ടിന്റെ മുകളിലാണ് കൈ ഇവിടെ മാത്രം ശരീരം ഇവിടെ ഓപ്പൺ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമല്ല അത് ജൂതന്മാരുടെ യഹൂദികളുടെ സംസ്കാരമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അതാണ് സംസ്കാരത്തോടും ആ സ്വഭാവത്തോടും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് താല്പര്യം ജൂതരോടും യഹൂദികളുമാണ് പോയി ആയി പോയി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെ മുൻഗാമികളുടെ ആ പാത നിങ്ങൾ പിന്തുടരും മുഴത്തിനുമുഴം അവരോട് സമമായി നിൽക്കും നിങ്ങൾ പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന്റെ ആളുകളായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ ഇസ്ലാമികപരമായ ഡ്രസ്സുകളാകണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാകണം അപ്പോഴേ ആ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ശീലമായി വരികയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ആ മക്കളെ വളർത്തുന്നിടത്ത് ധാരാളം ധാരാളം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ ചലനങ്ങളും ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ മക്കൾ നാളെ നമുക്ക് ശത്രുക്കളാണ് ആ മക്കൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകും കേട്ടോ ഇന്ന് മൊബൈലിന്റെ കാലമാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാലമാണ് എല്ലാവിധ തെൻ തിന്മകളും വടർന്ന് വരുന്ന കാലമാണ് തലശ്ശേരി കോടതിയുടെ വളപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ അത് ഏത് മതക്കാരനായാലും അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ പ്രേമിച്ചു അവസാനം കോടതിയിലെത്തി തലശ്ശേരി കോടതി വിധിക്കുന്നു ഈ പെണ്ണിനിക്ക് ഈ പെണ്ണിനിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോകാം അപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന പെണ്ണ് സ്വന്തം ബാപ്പയെ ഉമ്മയെ മുഖത്ത് നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാണിച്ച് അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് പോകല്ല പോകല്ല മോളെ എന്ന് അലറിയിട്ട് വിളിച്ച ബാപ്പയെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടില്ലേ വാട്സപ്പിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് ദിവസങ്ങൾക്കോ ആഴ്ചകൾക്കോ മുമ്പാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാൻ സാധിച്ച് മംഗലാപുരത്ത് പരിസരത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയതാ ആ ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു മോനക്ക് മൊബൈല് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈല് പറ്റി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ കുഞ്ഞു മോൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞു മോൻ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തു എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അനർഹരായ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ ആ മക്കൾ തിന്മയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അവര് ചാടിപ്പോയതിന് ശേഷം അവരെ കണ്ടം ചാടിയതിന് ശേഷം നീ ചിന്തിച്ചിട്ടും അലറിയിട്ടിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല ആപത്തുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ സൂക്ഷിക്കണം അവരെ വളർത്തുന്നിടത്ത് നീ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ തിന്മകളുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നീ എന്റെ മകൾ ഓടിപ്പോയി ചാടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരുമ്മ ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ ഉമ്മ വിളിച്ചു ഉസ്താദെ ഞമ്മളെ കുട്ടികള് മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പ നോക്കിയാലും ടി വി നോക്കുന്ന പണിയാണ് മകരിവ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നില്ല മദ്രസന്റെ പഠിക്കുന്നില്ല അവര് ടി വി നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അവര് ടി വി നോക്കാൻ പാടില്ല അവര് പുരയിൽ വെച്ച് മകരിവിന്റെ ശേഷം ഓതണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ മുതൽ ആ മക്കൾ ടി വി കാണൂല ഉറപ്പാണ് ടി വി കാണൂല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ടി വിയുടെ കേബിൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ആ ടി വി ഒന്ന് രാവിലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങാടിയിൽ വിറ്റ് കട അത് വിൽക്കണം പുരയിൽ ടി വി വെക്കണം അത്ര പറയുമ്പോഴേക്ക് മൊബൈൽ കട്ടായി പിന്നെ മൊബൈൽ ഇല്ല മൊബൈൽ കട്ടായി പിന്നെ സംസാരം കാരണം എന്താ ഈ ഉമ്മാക്ക് മകരിവിന്റെ ശേഷം ഇരുന്ന് ടി വി കാണണം മക്കള് കാണാൻ പാടില്ല മക്കൾ ഓതണം അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഓ നല്ല ഒരു സ്വഭാവം ഉമ്മാക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ധാരവാഹി കാണണം സീരിയല് കാണണം സിനിമ കാണണം അതിൽ വരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ 
നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതേ കമീസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ടി വിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് മക്കളോ അവരപ്പം കുറാനോ തടണം ഇത് ഒരിക്കലും ക്യാമനാൾ വരെ നടക്കൂല കാരണം എന്താ ഉമ്മയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് പാപ്പയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് ആ മക്കൾ ഒരു കാലത്തും നന്നാവൂല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ നന്നായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മക്കളും നന്നാവുകയുള്ളൂ നല്ല സൂര്യന്റെ വെളിച്ചുള്ള സമയത്ത് ഒരു വളഞ്ഞ വടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓരയായ വടി കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ നെതല് കാണുമ്പോ ഓരയായിട്ടുള്ളത് അതെന്ത് അതിന്റെ നെതല് നേരെയാകാത്തത് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവൂല വളഞ്ഞ വടിക്ക് വളഞ്ഞ നെതലേ ഉണ്ടാവും നേരെയുള്ള വടിയാണോ അതിന് നേരെയുള്ള നെതലുണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും സൽ സ്വഭാവമാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബാപ്പ നേരെയുണ്ടോ മകനും നേരെയാകും ഉമ്മ നേരെയുണ്ടോ മക്കളും നേരെയാകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മളാണ് മക്കളുടെ റോൾ മോഡലായി മാറേണ്ടത് നമ്മളാണ് മക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷണം നമ്മളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളാണ് മക്കൾക്ക് എല്ലാ തർബിയത്തും നൽകേണ്ടത് ആ മക്കളെ വളർത്തേണ്ടടുത്ത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതും രക്ഷിതാക്കളാണ് മദ്രസയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മദ്രസ പഠനം മദ്രസയില്ലവരെ പറഞ്ഞേക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചിലപ്പോ മദ്രസ ഉണ്ടാകാം അതിൽ മാത്രം ഒതുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയാലും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ മദ്രസ അടിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ സ്കൂൾ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കീഴിലുള്ള മദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാത്ത മിക്ക മദ്രസകളിലും ഏതുവരെ നിങ്ങൾക്കറിയോ മറ്റു സമുദായക്കാർ വരെ നടത്തുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ അവിടെയും നമ്മുടെ മദ്രസകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒസംഘടി കടത്തുണ്ട് മറ്റു മതക്കാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളാണത് അതിന്റെ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റ് മൊത്തം അവരാണ് പക്ഷെ അവിടെയും മദ്രസയുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇൽമ് പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് താല്പര്യം അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് ചേരണം അതിനുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് മദ്രസ എന്ന് പേര് വെച്ചു ശരിക്കുള്ള പഠനം അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വഞ്ചിതരാകാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും മറ്റു മതക്കാർ ഏത് മറ്റു മതക്കാരായാലും ശരി അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ പോയി ആ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം ഒതുക്കാൻ പാടില്ല നാട്ടിലെ മദ്രസകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണേ നാട്ടിലെ മദ്രസകൾ അത് പറക്കത്തുള്ള മദ്രസയാണ് ആലിമിയങ്ങൾ തുടങ്ങി തന്നതാണ് ഔലിയാക്കൾ തുടങ്ങിയതാണ് പല സ്കൂളിലുണ്ട് മദ്രസ എപ്പോഴാ ഉള്ളത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് 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 ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം നാലര മണി വരെ ലാസ്റ്റ് സമയം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത സമയം കുട്ടികൾ രാവിലെ പോയി ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് കളിച്ച് എല്ലാ അവശരായ സമയത്താണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസ എന്തൊരു കഷ്ടം അപ്പൊ അത് മദ്രസയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ മദ്രസയിൽ ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇൽമ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മദ്രസകളിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കണം ആ മദ്രസയിലേക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വടർന്ന് വടർന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ദുസ്വഭാവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പപ്പോൾ അതിനെ ഉണർത്തണം അവരെ തിരുത്തണം അവരെ ഉപദേശിക്കണം പുതിയ കാലത്ത് അവരെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കണം ആരംഭ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തേണ്ട സ്വഭാവങ്ങളും ശൈലികളും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾ ചെറിയ കുട്ടികളായപ്പോ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നു ഏകദേശം എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എസ് 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 സിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ ചിന്തകൾ മാറുന്നു ഞാനിപ്പോ വലിയ കുട്ടിയായി ഞാൻ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കേണ്ടവനല്ല 
ഉമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കേണ്ടവനല്ല ബാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കേണ്ടവനല്ല എന്നുള്ള ചിന്ത വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് കുട്ടി പലതും പലതും ചിന്തിക്കുന്നു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്നില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ മക്കളെ നിങ്ങൾ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടുപോകരുത് അവരെ വീണ്ടും വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണേ ആ മക്കളെ നന്നാക്കി വളർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോ ഈ കുട്ടി പറയും പാപ്പ എനിക്ക് എസ് എസ് എൽ സി ആണ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മദ്രസയിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല ഇതും കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോ ഉമ്മയോ ചിലപ്പോ വാപ്പയോ ഉസ്താദിനോട് വന്ന് പറയും ഉസ്താദേ എന്റെ മകൻ എസ് എസ് എൽ സിയിലാ പഠിക്കുന്നത് അവനിക്ക് പബ്ലിക് പരീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകൻ ഇനി മദ്രസക്ക് വരൂല ഇത് കേട്ടപ്പോ സ്വന്തം ബാപ്പ വന്നിട്ട് ഉസ്താദിനോട് എന്റെ മോൻക്ക് ഇൻസാസിയാണ് ഇനി മദ്രസിൽ വരൂല എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഉസ്താദ് കുറെ ഉപദേശിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ മകൻ മദ്രസക്ക് വരുന്ന സമയം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും പീഠിക തിണ്ണയിലായിരിക്കും ഉമ്മമാരെ ഇൽമ എത്ര പഠിച്ചാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരിക്കലും തടസ്സമല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരിക്കലും തടസ്സമല്ല ഇന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ പി യു സി കാലഘട്ടത്തിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമുണ്ട് പി യു സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന കാലം ആ കാലത്താണ് പുതിയ തെമ്മാടികൾ ജനിക്കുന്നത് ആ കാലത്താണ് തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് സർവ ഫിത്തിനയിലേക്കും അവര് പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം അപ്പോഴാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതാ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം അതിന് വേണ്ടിയാണുള്ളത് ക്യാമ്പസുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് കോളേജുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ബി ഫ്രണ്ടിന്റെയും ജി ഫ്രണ്ടിന്റെയും കാലമാണ് അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ അവര് ഏറ്റവും പഠിഞ്ചന്മാരാണ് അവരെ തള്ളിക്കളയുന്ന കാലമാണ് മാത്രമല്ല ലഹരിയുടെ കാലം എല്ലാ തിന്മകളും കഞ്ചാവും ബ്രൗൺ ഷുഗറും ചെറിയ ഗുളികകളിലായി ചെറിയ ഗുളികകളിലായി നൽകപ്പെടുന്ന കാലം ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റത്ത് സർവ തിന്മകളും കുന്നുകൂടുന്ന കാലം ഓ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ആ ക്യാമ്പസുകളുടെ മുറ്റത്തേക്കാണ് എസ് എസ് എഫ് കടന്നു ചെന്ന് ആ മക്കൾക്ക് ദിഷണാബോധം നൽകി ക്യാമ്പസിൽ ഉച്ച ഇടവേളക്കെ വരെ ഭക്ഷണത്തിന് വിട്ടപ്പ ഇരുത്തിയിട്ടവരെ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ മരത്തിന്റെ അടിയിലാകാം ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിലാകാം അവരിരുത്തിട്ട് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും അവരെ ജീവിത ശൈലിയെ കുറിച്ചും ബ്രൗൺ ശിഖരന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും മഴക്കുമരുന്നിന്റെയും ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വടിയിലേക്ക് പിടിച്ചുയർത്താനാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങളുടെ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ന് എത്ര ക്യാമ്പസുകളിലാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനമുള്ളത് വലിയ വലിയ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ അതാ സയൻസിന് പഠിക്കുന്നവർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നവർ ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ബി എയും ബി എസ് സിയും എം എയും എം എസ് സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഡിഗ്രികൾ പ്രൊഫഷണലും ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസും എല്ലാം പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യമായി താടിവെച്ച് തൊപ്പിവെച്ച് നെരിയാണിക്ക് മേലെ ഫെൻഡ് ധരിച്ച് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായി വളർത്തിയെടുത്തെന്ന് വളർത്തിയെടുത്തത് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വത്തുക്കളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വലിയ ആഡംബരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളില്ല പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകാൻ കഴിയില്ല ബ്ലോക്ക് മെമ്പറാകാൻ കഴിയില്ല ഒരു എം എൽ എയോ ഒരു എം പിയോ ഒന്നുമാകാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് 
നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി ഈ കാലഘട്ടത്ത് സർവ്വതിന്മകളുടെ ഭക്താക്കളായി മാറുമ്പോ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃത്യമായ ദീനി ബോധം നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ചിന്തിക്കുന്ന ബാപ്പയെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള തൊപ്പി ധരിച്ച് താടി വെച്ച് തെരിയാണിക്ക് മേലെ തുണി പാന്റ് ധരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല അടിമകളാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തിവിടെ ഉണ്ടാക്കലാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ലക്ഷ്യം അലഹമില്ല ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് അതിലൂടെ വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്നു നോക്കൂ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വിസ്ഡം ഹോമുകളാണ് അവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് വിസ്ഡം ഹോമുകൾ എന്താണ് വിസ്ഡം ഹോമുകൾ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐ ടി സിറ്റിയായ ബാംഗ്ലൂരിലെ എത്രയോ വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എത്രയോ വലിയ വലിയ കോളേജുകളിൽ മെഡിക്കൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റു എല്ലാ ഡിഗ്രികളും വലിയ വലിയ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോധവും ഇല്ലാത്തവരാണ് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ശരിയായ ദീനി ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരുമല്ല ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്ന് താമസിക്കുന്ന അവരുടെ ഹോസ്റ്റലുകൾ റാഗിങ്ങിന്റെ കാലമാണ് നിസ്കാരമില്ല ദീനി ബോധമില്ല ഹോസ്റ്റലിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ കഞ്ചാവിന്റെ കോപുരങ്ങളാണ് അവരുടെ ഹോസ്റ്റലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മദ്യത്തിന്റെ മദ്യക്കുപ്പയുടെ കുമ്പാരങ്ങളാണ് അവിടെ അവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ബാംഗ്ലൂര് സിറ്റിയിൽ വെച്ച് വലിയ വലിയ ലോഡ്ജുകൾ അടക്കം എസ് എസ് എഫ് വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെയാണ് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് അതാ നമ്മൾ എത്രയോ കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഓരോ റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ കൊടുത്തു അതിന്റെ മേനേജർ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഒരു സഖാഫിയോ ഒരു സഹതിയോ ഒരു മദനിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ അതിന്റെ മേനേജറാണ് അവിടെ ഒരു പ്രയർ ഹാൾ ഉണ്ട് ആ പ്രയർ ഹാളിലേക്കാണ് മുഴുവൻ അവിടുത്തെ കുട്ടികളും നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് തജ്വീദ് ക്ലാസ് ആണ് ഖുർആൻ ക്ലാസ് ആണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കാര ശേഷവും അവയേക്കിട്ട് അഞ്ചു നേരം ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ മീങ്ങളല്ല നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളെല്ലാം മറിച്ച് മെഡിക്കലിന് പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന മറ്റു വലിയ വലിയ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണ് ആ മക്കൾ നല്ല മക്കളാണ് നിഷ്കളങ്കരാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അവരെ മോശമാക്കുന്നു ചുറ്റുപാടുകൾ അവരെ തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫ് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് മിസ്റ്റം ഹോമുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇന്ന് ആയിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വിസ്ഡം ഹോമിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ തജവീദ് ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു അഞ്ചു നേരം ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നു അതിന് പുറമെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ അവർക്ക് വേറെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഭാവന ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ള മക്കളാകണോ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളെയും ചേർത്തോ ആ മക്കളും നിങ്ങൾക്ക് കൺകുടിർമേ സന്തോഷിക്കാം ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല റബ്ബന ഹബലന മിന നസുവാജിന വ ദുർറിയാതിന ഖുർത അഇനി വജഅൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളിലൂടെ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ കൺകുളിർക്കെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരിലൂടെ മക്കളിലൂടെ കൺകുളിർക്കെ സന്താ സന്തോഷിക്കുന്ന മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതൃത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി യശസ്സ് ധർമ്മ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് 
അവിടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ദീനീയ ബോധം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ട് ഇടപെടൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വരാൽ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ദുനിയാവും അതിലുള്ള സർവ്വതും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം വരാലുടെ ഹിതായത്താണ് ഒരാളുടെ സന്മാർഗമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഭാവനയായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മക്കൾ പി യു സി പഠിക്കുന്ന കാലം അവിടെയാണ് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് രക്ഷിതാക്കൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ട കാലമാണ് നമുക്കവരെ കിട്ടൂല ബാപ്പക്ക് ഉപകാരത്തിന് കിട്ടൂല ഉമ്മക്ക് ഉപകാരത്തിന് കിട്ടൂല അപ്പുറത്തെ പുരക്കാരനിക്ക് ഉപകാരത്തിന് കിട്ടും ബാപ്പക്ക് ഉമ്മാക്കും മക്കളെ കിട്ടൂല നാട്ടിലെ എല്ലാ ചങ്ങായിമാർക്കും എല്ലാ ക്ലബ്ബുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ കുട്ടിയെ കിട്ടും പക്ഷേ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു കാലമാണ് ആ കാലഘട്ടത്ത് ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ വേണ്ട നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കണം അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തണം പിന്നെ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലം പിന്നെ അപ്പുറത്തും അവർക്ക് സ്വന്തം ചിന്തിക്കാനുള്ള കാലമാണ് ആ കാലം വരെ അവരെ നല്ല നിലക്ക് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ബോധം വരുന്ന കാലം വരെ നിങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്ന് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട അവർ നന്നാവും ആ നിലക്ക് അവരെ വളർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് രക്ഷിതാക്കളുടെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി മദ്രസാപ്പടം ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ തടസ്സമല്ല ഇനി ഏത് പി യു സി ആണെങ്കിലും ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പഠനം ഒരിക്കലും തടസ്സമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്ര ദേവാ കോളേജ് ഉണ്ട് മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ ലോ കോളേജ് ഉണ്ട് ആ ലോ കോളേജിൽ ആരാണ് പഠിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും സഖാഫികളായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അഡ്വക്കേറ്റുമാരാകാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര വലിയ വലിയ അക്കൗണ്ടന്റ് പഠിച്ച ആളുകളുണ്ട് ദാവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കിയാലും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും റാങ്ക് ആർക്ക പണ്ഡിതന്മാരായ ദാവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കാണ് കാരണം അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറക്കത്താണ് പൊയ്യത്ത വയലിൽ വെച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി എത്തിയും കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റ് ചില്ലാനം മാർക്ക് എടുത്ത് ആ കുട്ടി വിജയിച്ചു അങ്ങനെ മംഗലാപുരത്ത് എലോസിയസ് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം സയൻസിന് പഠിച്ചു ആ കുട്ടി മംഗലാപുരത്ത് പഠിക്കുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒന്നാം ദർശിനി അവിടെ മജീദുസ്ഥാന്റെ ദർശിൽ വരുന്നു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ആ കുട്ടി മുഴുവനും അവിടെ ദർശിലാണ് അങ്ങനെ മംഗലാപുരത്ത് അദ്ദേഹം പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസിൽ നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് റാങ്ക് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പാസ്സായി ആ കുട്ടി പാസ്സായി ആ കുട്ടിക്ക് ഈ ഇൽമ് ഒരിക്കലും തടസ്സമായില്ല ഒരു തടസ്സവുമായില്ല എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ദർശിൽ പഠിക്കുന്നു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ദർശ് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്തിയും കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ ചെയ്യാ എത്ര പൈസ വേണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏനെ പോയി അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞ് സാഹിബ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകട്ടെ അദ്ദേഹം എല്ലാ വർഷം ജാമിയ സാഹിദിയ അറബിയക്കും ജാമിയ മർത്തുത്തഖാഫത്ത് സുന്നിയക്കും ഓരോ സീറ്റ് രണ്ട് സ്ഥാപനത്തിലേക്കും ഓരോ സീറ്റ് ഫ്രീ ആയി എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അനു അനുവദിക്കാറുണ്ട് ആ വർഷം ജാമിയ സാഹിദിയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഓരോ വർഷവും ഇല്ലെങ്കിൽ അർഹരായ എത്തിയും കുട്ടികളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എല്ലാ നിലക്കും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒത്ത ആളുകളെ സൈദിയുടെ കീഴിൽ അവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ വർഷം കുട്ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി സൈദിയിൽ വന്നു ആ അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിൽ ഈ കുട്ടി വിജയിച്ചു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഏനെ പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ദേരളഘട്ടയിൽ മൂന്നാം വർഷം എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുകയാണ് ആ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ അവരെ ഹോസ്റ്റലിൽ അവർക്ക് ഇമാം നിൽക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയാണ് 
കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും മിടുക്കന്നെ കുട്ടിയാണ് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയാണ് താടി വെച്ച് തൊപ്പി വെച്ച് നെരിയാടിക്ക് മേലെ തുണി പാന്റ് ധരിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പറയുന്നു ഞാനാ ഇൽമ പഠിച്ചതിന്റെ ബറക്കത്താണ് ഇന്നും മന്ദസോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഹോസ്റ്റലിൽ എല്ലാവർക്കും നിമാം നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇൽമ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഫിഖ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അഭിമാനമാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് വികാസമുണ്ടായത് എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിച്ചത് ഇൽമ് ഒഴിവാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൽമിനോടുള്ള മഹബത്ത ഓ മുമ്മി നിങ്ങളെ ഇൽമിന്റെ പവർ ചെറുതല്ല ഇൽമ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു അവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് വികാസം നൽകും ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവനുക്ക് എത്ര വലിയ ടഫായ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും നീ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിൻ നിനക്ക് വലിയ ബറക്കത്താണ് നിന്റെ പഠനത്തിലും നിന്റെ ജോലിയിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും അത് തടസ്സമല്ല വിവരമില്ലാത്ത നീ നീ ഇൽമ് പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വല്ല കുറവും പെട്ടുപോകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇൽമ് വടക്കിയ നിന്റെ മകനവിടെ അവനുക്ക് ഇൽമൂ ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല ഒരു ഡിഗ്രിയും ഇല്ല ഒരു മാർക്കും ഇല്ല അവൻ എവിടെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മങ്ങാടിയിലാണ് ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരെ കൂടെ കേറം ബോർഡ് ചുട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാതിരാത്രി തിട്ടകളിലിരുന്ന് അങ്ങാടികളിൽ കട്ടകളിലിരുന്ന് പാതിരാത്രി വരെ സ്വര പറയുകയാ ആ മക്കള് ഗുണത്തിന് കിട്ടുവോ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇൽമ് ഒരിക്കലും തടസ്സമല്ല മക്കൾക്ക് നന്നായി ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കണം എത്ര വലിയ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം നല്ല ഡോക്ടർമാര് വേണം നല്ല എഞ്ചിനീയർമാർ വേണം നല്ല അഡ്വക്കേറ്റുമാർ വേണം എല്ലാ നിലക്കും വിവരമുള്ളവര് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ വേണം പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും മതവിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതായി കൂടാ മതവിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാ ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ദുനിയാവ് ഉണ്ടാവും ആഹർ ഉണ്ടാവൂല പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ആ മക്കളെ വറുത്തുന്നിടത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഇസ്ലാമിക പരമായ ചിന്തകളും സ്വഭാവങ്ങളും അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മക്കൾ നമുക്ക് ഉപകാരത്തിനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഉള്ളി ആരാണ് ഈസാ നബി അലിസലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയ മുറുസ്തനികളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് മാത്രമല്ല മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള മഹാനാണ് ഈസാ നബി അലിസ്ലാം പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കി തരും ഞാൻ മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കി തരുമെന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ ഒരു മജിദത്തായിരുന്നു കബറിലുള്ള ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈസാ നബിക്ക് അങ്ങനെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ് യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കബർസ്ഥാനിലെത്തി ആ കബർസ്ഥാനിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് ഒരു ഉമ്മാന്റെ കബറ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കബറാണ് ആ കബറിൽ വെച്ച് ആ സ്ത്രീ വല്ലാത്ത നരകത്തിന്റെ അതാപ് അനുഭവിക്കുകയാണ് പാമ്പുകളും തേളുകളും ഉമ്മാനെ കുത്തുന്നു ഉമ്മ ഇങ്ങനെ നില വിളിക്കുന്നു ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കരയുന്നു അട്ടഹസിക്കുന്നു പാമ്പും തേളുകളും ഉമ്മാനെ കുത്തുന്ന രംഗം കബറിൽ നിന്ന് ആ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം കാണുകയാണ് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് സമയമില്ല യാത്ര പോയി അങ്ങനെ ആ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോയി ഒരല്പം കാലം കഴിഞ്ഞ് ആ വഴിയിലൂടെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ ആ വഴിയിലൂടെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ സുബഹാനന്ദോ അന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അതാബു അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഉമ്മ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഉമ്മ ഇന്ന് നല്ല സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലാണ് 
ഉമ്മ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് സ്വർഗീയ ആരാമമാണ് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നു കളിയാടുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുകയാണ് ഉമ്മക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഈസാനബി അലൈ സലാം അത്ഭുതത്തോടെ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു അല്ല നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇതാരുടെ കബറാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഈസാ നബിയെ അതൊരു ഉമ്മാന്റെ കബറാണ് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ കബറാണ് സ്ത്രീയുടെ കബറാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ഹാലെന്തായിരുന്നു ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഉമ്മ വല്ലാത്ത തെമ്മാടിയാണ് വളരെ മോശപ്പെട്ടവളായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ലാത്ത ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവക്കാരത്തിയായിരുന്നു ആർക്കും ഈ ഉമ്മാനെ പറ്റി നല്ലത് പറയാനില്ല ഈ സാനബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മാന്റെ അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ സമയത്ത് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു ഉമ്മക്കൊരു മകനുണ്ട് എവിടെയാണ് ആ മകൻ എവിടെ ആ മകൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു ഈ ഉമ്മ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി ആ മകൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ഇന്ന് ആ കുട്ടി ഇന്നാലിന്ന രാജ്യത്ത് വെച്ച് ഒരു വലിയ പണ്ഡിതന്റെ സമീപത്ത് ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുതാലിമാലാം പറയുകയാണ് മക്കളെ ആ ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ ഒൻപത് മാസം കിടന്ന കുഞ്ഞുമോൻ ഉമ്മാന്റെ രക്തം കുടിച്ചു വളർന്ന കുഞ്ഞുമോൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്മാന്റെ കരള് മുറിച്ച് പുറത്തെടുത്ത കുഞ്ഞുമോൻ ഒരു മുതാല്യമായ കാരണത്താൽ ആ ഉമ്മയുടെ സർവ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുത്തു പോയി ഉമ്മയെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച അള്ളാഹുതാല സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കി കളഞ്ഞു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കബറിൽ കടന്നാലും നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന മക്കളാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ കബറിൽ കടക്കുമ്പോ ഇവിടെ തെമ്മാടികളായി കള്ളുകുടിയന്മാരായി ഭീകരവാദികളായി തെമ്മാടികളായി വിദാർത്ഥുകാരായി ആയാലും ഇങ്ങളെയും മഹാന്മാരെയും നിന്ദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പുത്തൻ പാദങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത തെമ്മാടിയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ദുരിതത്തിന്റെ ദോഷത്തിന്റെ അനുഭവം പോലും ബാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് കബറിൽ വെച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ മക്കൾ നന്നാകുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ ഗുണമാണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ആ മാതാപിതാക്കൾക്കും അതിൽ മോചനമാണ് ആരംഭ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ എല്ലാ അമലുകളും നിന്നു പോകും എല്ലാ അമലുകളും നിന്നു പോകും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുറിയുകയില്ല അത് മരിച്ചാലും അവന് ഉപകാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ മരിച്ച എല്ലാം ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് എത്ര വലിയ മുതലാളിയായാലും എത്ര ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് കൃഷ്ണം തുണി മാത്രമാണ് തിരിയാനും മറിയാനും ചെരിയാനും പറ്റാത്ത ഇരുട്ടുള്ള ആ ഇടുങ്ങിയ കബറിലുള്ള കിടത്തം അവിടെയാണ് നമുക്ക് മോചനവും അവിടെയാണ് നമുക്ക് സഹായം വേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ സഹായിക്കാൻ എത്രയോ ആളുണ്ടാവും ദുനിയാവിൽ ആരൊക്കെ സഹായിക്കാനുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ സഹായിക്കാനുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ കബറിൽ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവൂല ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ ആലോചിക്കണം ജീവിതം എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർത്ത് കളയാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സാധിക്കുകയില്ല മരണത്തിനപ്പുറമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറമാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് കബറിലാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് ആ കബറിൽ ആരാണ് സഹായത്തിനെത്തുന്നത് ആരുമില്ല അവിടെ സഹായിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ മാത്രമാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ എല്ലാ അമലുകളും നിന്നുപോയി സ്റ്റോപ്പായി പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഖുർആനോദാൻ കഴിയില്ല ഒന്നിനും കഴിയില്ല സമയം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്തിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇനി ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ ഒരു കാക്കന്റെ മകളുടെ കുട്ടി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് റമീസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാണ് സ്കൂളിൽ പോയി ഓടിച്ചാടി കളിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഒന്നും ഒരു രോഗവും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പനി വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാമത്തെ ദിവസം കുട്ടി ലോകത്തോടെ വിട പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മോനാണ് അള്ളാഹു കണക്കാക്കി ആയുഷ്കാലം തീർന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ നമുക്കല്ലാഹു താല ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ദത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മെ അള്ളാഹു താല ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മരണ ദിവസവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് അയച്ചത് അള്ളാഹു കണക്കാക്കി ആയുഷ്കാലം നിനക്ക് ഇത്രയാ ദുനിയാവിൽ അല്ല ആ ഡേറ്റും തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അല്ല അയച്ചത് ഞമ്മക്കറിയില്ല അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കണക്ക് വരെ ഇവിടെ ജീവിക്കും ചിലപ്പോ കുട്ടിക്കാലത്ത് കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോ കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോ കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോ പ്രായാവും അതൊന്നും പറയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് ആ പടച്ചിറപ്പ് എപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല ആ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ബാല്യം നിന്റെ കുട്ടിക്കാലമാണോ രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം എന്താ പ്രായപൂർത്തി എത്താതെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു അതിനോട് ചോദ്യമില്ല ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾ കുടിഞ്ഞു കാരണം നമുക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തി നമ്മുടെ പ്രായപൂർത്തി ആയതിനു ശേഷമുള്ള കണക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം ആ ആയുഷ്കാലത്തെ കുറിച്ച് കണക്ക് പറയണം അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയണം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ മുത്തുറസൂല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അവിടേക്ക് നിന്നുപോയി പക്ഷെ നിൽക്കാത്ത സ്റ്റോപ്പ് ആകാത്ത മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട് അതേതാണ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ മരിച്ചാലും നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആകാൻ പാടില്ല ആ മൂന്ന് കാര്യം നബി സല്ലാഹു വലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ഉപകാരമുള്ള ഇൽമാണ് ഒന്ന് ഉപകാരമുള്ള ഇൽമ ഏതാണ് ഉപകാരമുള്ള ഇൽമ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം മഹാനായ അവിടത്തെ ദർജ നീയറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എത്ര കൊല്ലം നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു ആ താജുലുലമയുടെ ഇൽമ് അവിടത്തെ ശിഷ്യന്മാർ എത്രയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാർ എത്രയാണ് അവരെ ശിഷ്യന്മാർ എത്രയാണ് അവരെ ശിഷ്യന്മാർ എത്രയാണ് അവരെ ശിഷ്യന്മാർ എത്രയാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തലമുറ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വേദിയിൽ എത്ര പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഒന്നിരിക്കലോ താജല്ലുലുമയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡയും അടുത്ത കാസർഗോഡും ഏകദേശം കൊടക് ജില്ലകളും പരിസരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ താജൽ ഉലമയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒന്നിരിക്കലോ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദിയത്തില്ലാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനെ കാണാൻ കഴിയില്ല താജിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഇൽമ വഫാത്തായിട്ടില്ല അവിടത്തെ ഇൽമ വഫാത്തായിട്ടില്ല അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുറിയാത്ത ഒരാൾ മരിച്ചാലും മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത മൂന്ന് കാര്യം അതിൽ ഒന്നാണ് ഉപകാരമുള്ള ഇൽമാണ് താജുലമ വഫാത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടത്തെ ഇൽമ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം മുഴുവനും പ്രകാശിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ ഇൽമ നാട് മുഴുവനും പരന്നു കിടക്കുകയാണ് 
ആ ഇൽമ ഇന്ന് ഇവിടെയും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരംശം അവിടത്തെ കബറിലേക്കുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ മാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മദ്രസ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോൾ ദരിസ് നടത്തുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉപദേശം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരംശം താജുല്ലുമയുടെ കബറിലേക്കുണ്ട് അവിടത്തെ ഹലറത്തിലേക്കുണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപത്ത് ഇൽമ പഠിച്ച ശിഷ്യന്മാര് ഫാത്തഹ ഓതുമ്പോൾ യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വരംശം താജുല്ലുമയുടെ ഹലറത്തിലേക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവിടത്തെ ഹലറത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വം മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൽമിൻ്റെ ഉപകാരം താജുല്ലുമക്ക് മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് വഫാത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടത്തെ ില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക ീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക ഈ പരിപാടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്നായാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്നായതിൻ്റെ മുഴുവനും പ്രതിഫലം ആരാണ് ഇതിനെ സംഭാവന ചെയ്തത് അവരുടെ കബറിലേക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിക്ക് മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ ഒരു സെൻറ് ഭൂമി കൊടുത്താൽ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരാക്ക് ഒരേക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ ആ ഒരു ഏക്കറയിൽ നിന്നും അയാൾ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് പള്ളിക്ക് കൊടുത്തു ബാക്കി എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെന്റ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇയാള് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി ഇയാൾ മരിച്ചു പോയി എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇയാൾക്ക് ഉപകാരത്തിന് കിട്ടിയ സ്വത്ത് ഏതാണ് ആ അഞ്ച് സെന്റ് പള്ളിക്ക് കൊടുത്തത് അത് ഇയാൾക്കാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെന്റ് ബാക്കിയുള്ളതോ അതിന്റെ അവകാശം നീങ്ങിപ്പോയി മരിക്കലോടുകൂടെ വേറെ അവകാശികൾ വന്നു പോയി മക്കളാണ് അതിന്റെ അവകാശികൾ ബാപ്പക്ക് അതിൽ ഒരു അവകാശവുമില്ല മരിച്ചാ പിന്നെ തീർന്നു ആ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് മുഴുവനും അത് മക്കളെ പേരിലായി മക്കൾക്ക് അതിന്റെ അവകാശം വന്നു പോയി പക്ഷേ അഞ്ചു സെന്റ് പള്ളിക്ക് കൊടുത്തതോ അതിന്റെ അവകാശം മക്കൾക്കില്ല അത് നിനക്ക് തന്നെയാണ് നിനക്ക് കബറിലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു നാളെ മഹ്ഷറയിലും ലഭിക്കുന്നു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും അഞ്ചു സെന്റിന് പകരം നിനക്കവിടെ ഭൂമിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടിടമാണ് മാളികയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെന്റിന് ഒന്നും ഇല്ല അഞ്ചു സെന്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് ദീനിന് കൊടുത്തതിന് പകരം സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് മാളികയാണ് സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തത് നീ മരിച്ചാലും മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത അമലാണ് സ്വതക്കത്തുഞ്ചാരിയായ സ്വതക്കയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് എന്റെ വിഷയം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല ബാപ്പക്ക് ഉമ്മക്ക് ദ്വാരക്കുന്ന മക്കൾ കാരണം എന്താ ചില ആള് വരും അവര് ദ്വാരക്കൂല മരിച്ചാല് പിന്നെ ഈ മൃഗങ്ങൾ ചത്താല് കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ കുഴിയെടുത്ത് പൂക്കുന്നത് പോലെ ബാപ്പന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ദിക്രും ചൊല്ലൂല ഒരു ദ്വായും നടത്തൂല ഒരു ഫാത്യഹയും ഓതൂല അതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി കബറിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് ഞമ്മളുടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അവരല്ലാഹു നന്നാകട്ടെ എന്തൊരു വിവരില്ലാത്ത കൗമാണ് അവർ മരിച്ചാ പിന്നെ ഒരു അക്ഷരം അവർക്ക് ഖുറാൻ ഓതാൻ പാടില്ല ഫാത്തിയ ഓതാൻ പാടില്ല ദ്വാരക്കാൻ പാടില്ല നോക്കു നിങ്ങൾ എന്തൊരു വിവരം കെട്ടില്ല ആദ്യം പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈവസലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ മക്കളാകാൻ പാടില്ല 
അങ്ങനത്തെ മക്കൾ ഉപകാരത്തിന് കിട്ടൂല വലതും സ്വാലിഹ സ്വാലിഹിങ്ങളായ മക്കൾ എങ്ങനത്തെ മക്കളാണ് ബാപ്പക്കും മക്ക ദ്വാരിക്കുന്ന മക്കളാണ് ദ്വാരയുന്ന മക്കളാണ് അങ്ങനത്തെ മക്കളാകണം അങ്ങനത്തെ മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരമാണ് നമുക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒന്ന് മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്താണ് മറ്റൊന്ന് മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ് നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളുണ്ടോ അവർ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഉപകാരമാണ് അല്ല തെമ്മാടികളായ പുത്തൻമാതികളായ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ ആ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനകളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് മഹാനായ സയ്യദിന താജുല്ലനമുള്ളാളം തങ്ങൾ തുടങ്ങി തന്നതാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുര മുസ്താദ് തുടങ്ങി തന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന നൂറുൽ ഒലമയമ്മേ ഉസ്താദ് നമ്പർ അള്ളാഹു മറക്കതഹു തുടങ്ങി തന്നതാണ് മഹാനായ സയ്യുദിന കൂറത്ത തങ്ങളുപ്പാപ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന ബേക്കൽ ഉസ്താദ് വിനയത്തിന്റെ നിറകുടമായ മഹാനായ ഷെയ്ഹുന താജുശ്ശരിയ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഉചിരതങ്ങള് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ബായാരതങ്ങൾ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ വന്യരായ സാധാത്തുക്കൾ ആ പണ്ഡിതന്മാർ ആ മഹാന്മാർ അവര് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് അവര് അംഗമായ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലല്ലേ നമ്മളെ മെമ്പർമാരാകേണ്ടത് ഈ പ്രസ്ഥാനമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലാ നമ്മുടെ കൂടെ ദീനി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അവരെയും തല്ലാ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ശപാത്ത് ചെയ്യാൻ ആലിമിങ്ങൾക്കും സാധാത്തുക്കൾക്കും അള്ളാഹു താല ശപാത്തിനുള്ള അർഹത കൊടുക്കുമ്പോ അവരെ കൂടെ കൂടിയാൽ നമ്മളും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ്ഫിന്റെ ചരിത്രം അറിയില്ലേ ആ അൽക്കഹഫ് എന്താണ് അൽക്കഹഫ് നമ്മള് വെള്ളിയാഴ്ച ഓതുന്ന സൂറത്താണ് അൽക്കഹഫ് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അൽക്കഹഫ് ഓതിയാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അവൻ ഫീതിമത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഷ്ടടിയിലാണ് അവൻ അള്ളാഹു അവനെ ഏറ്റെടുക്കും അള്ളാഹു അവൻ ഏറ്റെടുക്കും അത്രയും മഹത്വമുള്ള അൽക്കഹഫ് ആ സൂറത്തിന് അൽക്കഹഫ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഗുഹാവാക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രമാണ് യുവാക്കളുടെ ചരിത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ആ സൂറത്തിൽ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരായ ഔലിയാക്കൾ ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരായ ഔലിയാക്കൾ അവര് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരിക്ക് ഒരു വിലയും വെക്കാതെ മഹാനായ സയ്യദ് മുഖ്താർ തങ്ങൾ കുമ്പോൾ അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ശൂക്കുരു അലൈന മാതാലി ദ്വാല ബാദുരു അലൈന മിൻസനി യാതിൽ വദ വജബ ശൂ 
kuru alaina mada lilla gida mahanaya sayyid avargal nammada vedil ettichernu alhamdulillah njan netti parayunnilla njan avasanippikku അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ അസുഹാബുൽ കഹഫ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദക്കിയാനൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരിയായ രാജാവിനെ അനുസരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മലമുകളിലേക്ക് പോയി പോകുമ്പോ അവര് കൂടെ ഒരു നായ അവരെ പിന്നാലെ പോയി ആ നായ പോയി അസുഹാബുൽ കഹഫിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നു അവരുടെ ഗുഹന്റെ പുറത്ത് താമസിച്ചു നീണ്ട സംഭവമാണ് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കൊല്ലക്കാലം അവരവിടെ താമസിച്ചു ആ നായും അവിടെ താമസിച്ചു അവർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ ഔലിയാക്കളെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഏഴ് ഔലിയാക്കൽ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ എട്ടാമത്തെ ആൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നായയാണ് ആ നായ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ നായ എങ്ങനെയാ സ്വർഗം കരസ്ഥാക്കിയത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പദവികളിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിലക്കുള്ള യോജിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സംഘടനകളിലൂടെ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത് മുഷാവർ അംഗങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമാ അവരുടെ കീഴിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പിന്നെ എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എസ് ജെ എം എസ് എം എ നമ്മുടെ സംഘ കുടുംബങ്ങൾ ഈ മഹാന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോടും യുവാക്കളോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും കഥ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും നിസ്കാരം കഥായി പോകാൻ പാടില്ല നിസ്കാരം കഥാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല അതിനു പുറമേ റവാത്തി ബുസുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഫറദിന്റെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ പതിവാക്കണം അതിനു പുറമേ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് കടലാസെങ്കിലും ഖുർആൻ നമ്മൾ പതിവാക്കണം അതോടൊപ്പം ഇന്ന് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹബ്ബർ റസൂൽ കോൺഫറൻസ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കാനാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും വഴിയുള്ള സമയങ്ങളിലും ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണേ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ച് ആ തങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് നല്ല ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാകണം എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നു സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര രോഗികളുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ടോ കിഡ്നി രോഗികളുണ്ടോ ഹാർട്ട് രോഗികളുണ്ടോ മറ്റു പല രോഗങ്ങളും കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അവരെയൊന്ന് സന്ദർശിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ദീനി പ്രവർത്തനം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം മഹാനായ മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് നോമ്പ് നോറ്റവരുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലോഹുവന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു പറയുന്നു സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് ഞാനുണ്ട് നബിയേ 
രണ്ടാമതും അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു മഹാനായ മുത്തു റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരുണ്ടോ അപ്പോഴും മഹാനായ സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അനയാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാനുണ്ട് നബിയെ മൂന്നാമതും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചവരുണ്ടോ അപ്പോഴും മഹാനായ സുദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അനയാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാനുണ്ട് നബിയെ നാലാമത് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മരണ വീട്ടിൽ സന്ദർശിച്ച് മയത്ത് പരിപാലനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചവരുണ്ടോ അപ്പോഴും മഹാനായ സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അനയാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാനുണ്ട് നബിയെ എന്ന് പറയുമ്പോ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴും സുദീഖ് തങ്ങളാണ് ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് കാര്യം ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയില്ല ഇല്ലാതെ ഹലൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗവകാശിയായിട്ടല്ലാതെ ഈ നാല് കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗവകാശിയാണെന്ന് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് സ്നേഹം വേണം കുടുംബത്തെ പോഷണം ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം അവരെ വളർത്തണം അവർക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവനും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും ഒന്ന് കാണണേ മറ്റുള്ളവർക്കും സഹായം ചെയ്യണേ രോഗികളെ ഒന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കണേ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മാണത്തിനൊന്ന് കൈനീട്ടി അവർക്ക് കൈകോർത്ത് കൊടുക്കണേ ആ നിലക്കുള്ള നല്ല ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുമൊന്ന് സന്തോഷിക്കുമ്പോ നമുക്കെന്ത് സന്തോഷമാണ് അവരൊന്ന് നല്ല റാഹത്തോടെ ജീവിതം കഴിയുമ്പോ നമുക്കെന്ത് റാഹത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആ നിലക്കുള്ള സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനായി നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ യൂണിറ്റിൽ വെച്ച് എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യദ് ഷഹീർ അൽ ബുഹാരി പൊസോട്ട് തങ്ങൾ പൊസോട്ട് തങ്ങളുടെ മകൻ ഷഹീർ തങ്ങൾ അവർക്കിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അവരുടെ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജേറ്റ് കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവറുകൾ ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പെരുവാടിക്ക് പോയി തിരിച്ച് മതഹറിലെത്തിയപ്പോ അതാ വീണ്ടും കോഴിക്കോട് എസ് വൈ എസിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറവൂരു സ്ഥാത് വിളിക്കുകയാണ് നാളെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് എസ് വൈ എസിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് മഹാനായ ഷഹീർദ്ദങ്ങൾ പറയുന്നു ബാപ്പ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് രാവിലെ മീറ്റിംഗിന് പോകണം അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്ര ബാപ്പ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും പോകണമോ ശരീരമൊന്ന് നോക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി മോനെ ഇങ്ങനെ വല്ലതും ദീനി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതല്ലാതെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എന്താണുള്ളത് ഞാൻ മരിച്ചാലും എനിക്ക് ഖുറാൻ ഓതാൻ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ദിക്കുറു ചൊല്ലാൻ എനിക്കും ആളുകൾ വേണ്ടേ അതിന് എന്തെങ്കിലും ദീനി പ്രവർത്തനം ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് മരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് മാത്രമാണ് ആ നിലക്ക് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സമയങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈ ദീനി സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയും ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ സമയം മാറ്റിവെച്ച് നല്ല നിലക്ക് ഒരു യഥാ 
ഇല്ലാത്ത മുത്തക്കയായി ജീവിച്ച് ലോകത്ത് വിട പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി റാവിയത്തും മറുതിയത്തായി നമുക്ക് പോകണം അള്ളാഹു നമ്മെ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഖ്താർ തങ്ങളവർകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദ് കുമ്പോൽ തങ്ങൾക്ക് സാറ്റക്കോയ തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് മഹല്ലുകളുടെ നേതാവാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമയത്തുല്ലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗവും ജാമിയ സഹദിയുടെ പ്രസിഡന്റും അങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച മഹാനായ തങ്ങളവരുടെ പൊന്നോമന പുത്രൻ സയ്യിദ് മുഖ്താർ തങ്ങളാണ് ബാഹുവേ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ നമുക്കൊരു തണലായി നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലോ ഹിമ്മത്തും മാഫിയത്തും ദീർഘായുസും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഈ അഹലു ബൈത്തല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു വത്താണയില്ല നാളെ നിന്റെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ അഹലു ബൈത്തിന്റെ മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലോ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദ്വാവസീയത്തോടെ വാഹർദ്ദ അഹമ്മദ് അസ്സാം വാലിക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വരഹമത്ത്